。最近，女团 Tiara 成员之言宣布和棒球选手黄仔君宣布结婚，不仅是国外演艺圈今年第二十六对新人，还是 Tiara 队内第二个嫁给运动员的成员呢。二零二二年宣布结婚的韩星真的非常多，且大多是那些年的当红团体成员。没想到时隔多年，他们也成为人夫人妻了。小编整理出过去当红团体 C 位近况，除了 Tiara 之言 ，Miss A 秀智的发展最让人期待。一 Tiara 之言。二代经典女团 t i a r a 自2009年出道至今，今年以个人活动为主。不过，他们也赶上了二代团回归的热潮，在2023年宣布合体上综艺。而 t i a r a 之言不仅是团内 C 位，还是影视歌三期的全方位艺人，更在今年宣布与棒球选手黄仔君结婚。两人交往半年不到就宣布结婚，一年举行婚礼，让许多老粉表示有嫁女儿的感觉。根据黄仔君过去在节目里受访的内容，他一月出演 KBS 二做家务的男人们二十，松口透露与女友约交往四个月，如今算来两人约交往一年两个月就步入婚姻，并不少人感到意外。对此，之言二月发文认爱时，他甜蜜防闪，他牢牢地抓住不安定的我，总是借出厚实的肩膀给我以外，我们会幸福美满地好好生活。除了晒出亲笔手写信，之言还贴出多张两人的合照。并表示，虽然担心大家会因为突如其来的消息吓到，但对于我来说，能够有这样与大家分享幸福的日子来临，在写下一字一字的同时，我也感到很紧张。对于粉丝给予的应援，他会以更好的面貌报答。二，少女时代林允。前阵子网友们热烈讨论的说到女团 C 位会想起谁话题，几乎一半以上的人回答都是少女时代的林允。二零零七年少女时代出道以前，林允就已经先以演员身份在电视剧《九局下二》出局出道。少女时代的活动倾向个人发展后，润娥更致力于戏剧界的耕耘。今年的黑化律师更让她在演员路上有突破性的表现。作为女帝少女时代的门面担当，林允是最早挑战跨界成演员的女爱豆，所以她的演艺之路非常坎坷。资源咖、没有演技的花瓶等负面新闻都曾是她身上的标签，但她并没有选择退缩，反而迎难而上。近些年成功靠着在 DK 二、黑化律师、欢迎来到王之国、秘密任务、极限逃生等影视剧中的精彩表现。成为韩国各大影视节事后影后的有力争夺者。三 ，Miss A 秀智，身为 Miss A 的忙内及颜值担当，秀智的发展可以说是最多元也最受关注的。过去她先是以电影建筑学概论获封国民初恋，团体自2017年解散后，秀智更直接转往戏剧界发展。在当你沉睡时 ，Startup 都给观众留下深刻印象。而今年的影集《安娜》也让大众见识到秀智演技上的进步。他与梁世宗主演的漫改剧《爱上子子的理由》预计明年在 Netflix 播出，真的超级期待呀！年纪轻轻就出道，在跑活动的时期更身兼演员工作，人气、知名度上升快速，却也带给他不少压力。近日，他所主演的新戏《我的女神室友豆娜》即将播出，饰演一位隐退的人气偶像，坦言二十岁的自己跟女主角一样，感受到痛苦，却无法表现出来，提及 Miss A 活动时期的低潮。秀智十六岁以 Miss A 出道。二十岁已经是红遍大街小巷的国民初恋女神，近日接受杂志《Cosmopolitan Career》专访，畅谈新戏角色。虽然与我的女神室友豆娜主角斗娜经历的事情不太相同，但她表示很能理解豆娜的心情。回想二十岁的自己，秀智确实有过一段低潮撞墙期。我的二十岁初期跟斗那样，感受到痛苦，却没有余力表现出来，藏起压抑住的情感。她与角色不同的是，斗娜则是彻底感受自己的情感，也因此满身疮痍。偶尔会刻意讲话难听来伪装自己。在饰演斗娜时，秀智表示很过瘾。我有跟导演说，人们起初误会斗娜，但到后来变得理解她那就好了。透过角色审视自己，被问到假如秀智也像斗那一般好好的痛过一回，不要强压自己的情绪，她笑答：那我应该会活得很好，比谁都还享受。四 ，C Star 笑林，国外的夏日女团 C Star 从2010年出道，可惜没走过七年魔咒，在2017年宣布解散。而其中实力坚强的铁肺笑林紧接着成立 Braid 娱乐，发行自己喜欢的音乐。今年笑林在 Queendom 二的表演真的让人超级惊艳，以唯一 solo 参赛者身份带来精彩的表演，数度登上国外热搜。而就在这个月，笑林也要来台开唱啦。五 F X Crystal 秀晶 ，Crystal 郑秀晶在 F X 中被封为全能盲内，不管是唱歌、舞蹈实力都是以目共睹的。加上国外女团少有的高冷高级脸，让她圈了一波女粉，在队内的 C 位非常稳。而 Crystal 秀晶自出道以来，就跨界戏剧圈默默努力着。2017年开始接演的电视剧也都是第一女主角，许多粉丝都觉得秀晶真的就差一个好的剧本和时机了。秀晶的父母都是海归，家境殷实，父亲之前是拳击选手。
母亲是机械体操运动员。秀晶出生在美国，拥有美国和韩国两国国籍。秀晶是和姐姐逛百货的时候被星探发现的，当时水晶才五岁，西塔十一岁，那年他们刚刚回国，因为妹妹年龄小，所以姐姐就先去当练习生了，同时也相当于提前预定了秀晶，致使她从五岁开始就已经定好了走偶像的路。不得不说 ，Crystal。她活成了无数女孩子想成为的样子，很多人都羡慕她。还有一个原因就是她的好姐姐，不知道她们的父母到底是修了多少福气，才生出这对正式姐妹。六，神话前进。一九九八年出道的国外男团神话，至今都没有解散，也没有成员更动，被誉为最长寿团体。而关于神话的 C 位有一个很可爱的说法，前进表示，其实出道最初她是 C 位，但因为个子太高，会挡到其他成员才被换掉。神话虽然一直没有解散。但后期成员也都以个人活动为主。钱静更在2023年宣布与空服员女友完婚，成为神话成员中第二个人夫。钱静在神话成员中最先在个人活动中崭露头角，在两千年初最高人气真人秀节目之一的《出发梦之队》第一季表现非常活跃，被称为是 S M 的预备泰林人。在情景剧《男生女生向前走四》和《九尾狐外传》等作品上出演过主角，还是神话成员中最先接到广告的成员。可能是因为善于活跃气氛，钱静在神话中担任气氛制造者的角色。单从年龄上看，的成员中 Andy 年龄最小，似乎人们更想相信钱静是老妖，因为他的气氛活跃，做得很好，很欢乐。但与外表不同，他的童年经历很悲惨。父亲的再婚，他经历过三位母亲。钱静的本名为朴中哉，他的父亲是歌手查理。朴查理朴在钱静刚出生不久就和他的生母分手，当时还只是二十五岁的年轻无名歌手的父亲没有举行过婚礼。直到前进五岁为止，一直由他一个人抚养。在没有妈妈的情况下，他的父亲尽可能的对孩子好，但毕竟父爱给不了母亲一般的爱。看到儿子总是羡慕的看着抓住妈妈的手过街的孩子们，就感到心痛的查理，普为了儿子决定再婚。很不幸的查理，普的第二次婚姻也并没有维持多长时间。虽然查理普在前进四年级时的生下了同父异母的妹妹，但由于夫妻的性格不合，最终还是离了婚。之后前进在奶奶手里长大。因为没有对生母的记忆，从小不富裕的家庭里艰难成长的钱静，一心要成为歌手，并出名后一定要寻找生母。对他来说，舞蹈可能是唯一的人生突破口。钱静在高中时期就已经是他们那地区比较有名的舞者了。之后，他的高中前辈把钱静介绍给 H O T 成员文熙俊，然后文熙俊又向 S M 推荐了钱静，最后通过试镜他加入到神话练习生的队伍中。据说钱静和生母第一次见面的时候是二十四岁，第二位继母发现钱静很想念她的生母，所以她到处打听，最后得到了钱静生母的消息，最终与儿子和生母见面了。奇迹般相逢的生母，便是已经组建了新的家庭，还有一名儿子。钱静害怕生母的儿子长大后也像自己一样，就在第一次见面后就与生母断绝了联系，不再打扰他们。一出生就因为父母的离婚。在奶奶手里生活了二十四年，由于父亲的两次再婚，钱静已经经历过三位母亲。七 ，EXO KAI。EXO 自二零一二年出道以来，成员更动非常多，而成员 KAI 的 C 位一直都没变过，不管是舞蹈、歌唱实力都非常坚强。虽然 EXO 的回归次数随着成员服兵役、新团体的出现而越来越少，成员们也都渐渐往其他方面发展，但至今依旧是人气团体。而其中 k a 的 solo 成绩也非常好，在综艺节目表现尤为亮眼，今年还获得青龙奖的综艺部门新人男子赏呢。晚上8点二分，倪坤， 2 0 0 8年出道的下午2点，到现在都是许多 K-pop 粉丝心中的历代级团体。他们不止带起大众，每个人都有自己独特的美丽，但无疑，他们都是天生丽质，令人赏心悦目。岁月仿佛为他们增添了别样的色彩，使他们的美丽更加丰富多样。韩国美女们各具特色，实在令人惊叹不已。孙艺珍，孙艺珍四十二岁了，但依然美丽动人。她的外貌与智慧并存，与玄彬站在一起，无疑是天造地设的一对。孙艺珍的美令人无法抗拒，实在是太迷人了。她的可爱魅力一览无余，连原本高冷的玄彬都为之倾倒，变得开朗活泼。孙艺珍在韩国娱乐圈备受关注，作为大满贯影后和钟武禄顶级影星，她几乎没有负面评价。她在电影中的表现堪称一绝。其他女演员难以望其项背，她的哭戏让人动容，眼泪在眼眶中打转，美得惊人，演技更是一流。她笑起来眼睛像月牙，美不胜收，清纯的气质让人心动不已。她的面孔既清纯又狡黠，灵动而难以捉摸。她的脆弱与诱惑交织，每一个表情都蕴含着深长的故事，充满神秘感，引人入胜。她的身材无可挑剔，穿泳装的样子美得让人窒息。
，连外出中的画面都让人目不转睛。若有来世，我愿成为孙艺珍，每日欣赏镜中的自己，幸福将伴随终生。”全智贤，全智贤已年满四十二岁，但其美丽依旧如故。她的双眼虽小，却独具魅力，如同仙女般令人着迷。全智贤的美无可挑剔，从膝盖至锁骨，再到小腿，无一不让人心动。为了维持身材，他付出了巨大努力。在电视剧《星星》中，他甚至能轻松完成一字马，展现出惊人的柔韧性。自观看《我的野蛮女友》以来，很多人便对他情有独钟。他不仅演技精湛，而且个性鲜明，堪称优秀女演员。在我心中，《触不到的恋人》与《我的野性恋人》等经典之作，犹如遥不可及的美好。那份距离感，仿佛他们永远存在，却又无法触碰。或许因过去的辉煌难以复制，后续表现难以延续。然而，全智贤的美貌依然令人艳羡，多年来始终如此。尽管已步入中年，她仍能再度引起众人瞩目，实在令人钦佩。然而，这两部作品至今未被其他作品超越。她的行事风格独特，从不随波逐流。若某日她决定退出演艺圈，我亦不会感到意外。全智贤的才华横溢，无论在哪个领域都能保持平衡，实属不易。人们视她为杰出女性，而她不仅能力超群，还早早步入婚姻殿堂。将家庭生活打理得井井有条，更为难能可贵的是，他还能兼顾个人爱好与事业发展，实在令人敬仰。金泰熙，金泰熙自幼就美艳动人，如今更是将这种美丽深入骨髓。金泰熙出生豪门，知识丰富，家境优越，职业生涯成绩斐然。天国的阶梯热播后，媒体争相报道，几乎找不到任何错误。如果非要挑刺，那就是主角缺乏高学历和专业训练。然而，这并未影响他的精彩表演。通过天赋与勤奋，他的演技日益精湛，岁月在他脸上留下痕迹。但他的温柔与成熟气质却愈发迷人。他对名利无动于衷，内心从未被金钱和名誉所迷惑，仿佛未曾受到世俗欲望的侵袭。他聪明，但似乎未曾经历普通人的苦难，眼神始终清澈、平静且温暖，这便是自然散发的美。天生丽质、优雅大方，他几乎素颜示人，却依旧美得令人心动。与那些依赖整形和浓妆的人造美女相比，她的天然美实在太珍贵了。她原本梦想成为医生，高中时却拒绝了成为明星的机会。进入大学后，她再次接到邀请，无法抵挡诱惑，开始拍摄广告。由于外貌出众，她顺理成章地踏入演艺圈。然而，她坦言起初对娱乐圈并无太大兴趣。韩佳人，韩国女演员韩佳人实在太美丽了，那童颜般的容貌简直令人惊叹。无论何种角色，从霸气十足、有钱有势的总裁，到清纯可人的学生妹妹。亦或是高傲无比的学姐，她都能演绎的淋漓尽致，简直就是无所不能啊！不论是调皮可爱的学妹，还是家境贫困的女孩，她都能游刃有余的驾驭。她性格豁达开朗，内心充满阳光，绝对不适合扮演那些阴险狡诈的反派角色哦。何志远，何志远的美丽人生演得出色深刻，至今令人难忘。自1991年以来，何志远在《美丽人生》中的表演一直令我印象深刻。四。一九九一年的《美丽人生》中，何志远的出色表演至今仍让我记忆犹新。五，我在一九九一年观看《美丽人生》时，何志远的演技深深吸引了我，至今仍然无法忘记。他的演技出众，每个角色都演绎得淋漓尽致，让观众为之感动。何志远在综艺节目中展示素颜，自然之美令人惊艳。他天生丽质且精心保养的皮肤，实在令人羡慕。即使只是素颜，他也能美得惊人。化妆后更显精致，但变化不大。她在演艺圈稳步发展，从配角逐渐成为主角，最终成为大女主。通过不懈努力，她荣获最佳新人奖、最佳配角奖以及最耀眼的最佳女主角奖。她的发型千变万化，长发短发皆有特色，造型各具魅力。无论鬼片、武打片、爱情片、悬疑片还是喜剧片，各种类型的影片都能展现出她发型的精湛技艺，令人眼前一亮。无论是时装还是古装，她都能轻松驾驭。尤其是古装剧中女主角的角色无人能及，查姆、黄真一、齐皇后等角色便是最好的证明。她的演技令人称赞，让人忍不住为其点赞。何志远的外貌非常适合出演韩剧和韩国电影的女主角，她的面容美丽独特，既能让观众喜爱，又不显得高不可攀。在剧中，她可以胜任任何角色，无论是贫穷女孩、有心计的女人，还是白富美，她都能游刃有余地演绎出来。韩孝周。韩孝周三十七岁，打破一般观点，男士年长更迷人，未婚女士则较少见，但她却独树一帜，在热播韩剧《Moving 异能》中饰演卖猪排的妈妈，人气依旧火爆。近年来，她的气质大为不同。
。年少时的清纯风格已弃之不用，取而代之的是成熟稳重、历经沧桑的韵味。然而，她的美丽依旧。智慧女性的形象深入人心，变身情人的魅力是一部我非常喜欢的韩国电影，每次观看都令人心潮澎湃。女主角演技出众，无论与哪位男星合作，都能以同样深情的目光回馈，让人心生温暖。她的表演细腻入微，让人深感她对变身情人的深深爱意，清新优雅的气质，搭配新颖独特的剧情，使观众观影后心情愉悦。自迷上韩孝周以来，我看过她所有的作品，这份热爱已持续十余年。每次想起他的经历，都不禁心疼不已，衷心期待更多人欣赏到他的精湛演技。同时祝愿《Moving》这部剧能让他赢得更多粉丝的喜爱。宋慧乔，宋慧乔年近四十，经典作品繁多，魅力无穷。少女时期，她的演技已相当出色，达到巅峰水准。出演的电视剧如《顺风妇产科》《蓝色生死恋》《真爱赌注》《浪漫满屋》《太阳的后裔》和《黑暗荣耀》等，无不成为经典之作。这些剧集的收视率均超过百分之四十，无人能及。他一生参演众多韩剧，其中至少有两部突破百分之四十收视率，堪称传奇。年近四十的女星选择步入婚姻，可见其对感情的深厚。离婚原因我们不得而知，但考虑到其年龄及圈内地位，此事定非易事。她做出这个决定，无疑是承受着极大的痛苦。她的忧虑眼神表明，这段经历对她而言极其艰难。也许正是这些痛苦的经历，使他的演技得到了提升。离婚之后，他眼中常含忧伤，不愿过多提及离婚之事。他曾深深爱过那个男人，即使现在仍在默默维护他的形象。在《黑暗荣耀》播出前，他竟然公布了新的恋情，这是意外还是他的计划？实在让人为他感到惋惜。期待他未来能找到真正理解并珍视他的人。他高中时期便踏入演艺圈，大学学业也因此中断。他拥有出色的外貌和才华，备受关注。然而，在处理个人情感问题上，他的经验尚显不足，磨砺的机会也较少。父母早年离异，他身边缺乏幸福婚姻的示范。然而，从他持续捐款、制作韩语手册来看，他内心有着坚定的信念，对于爱情也有独特的见解。他能够在不适宜的时候选择和平分手。或许韩国的媳妇生活并不适合他，尽管如此，他从未放弃，一直在努力寻求理想中的爱情模式。我始终认为她非常勇敢。柳真，柳真是位四十三岁的纯天然美女，从未做过整形手术，真实自然的美态令人钦佩。她的美貌与自信无需赘言，让每个人为之动容。作为我最喜爱的 S E S 女团成员之一，时光飞逝，已逾二十载，时而我会感慨青春易逝，实乃无情。她的笑容如阳光般温暖迷人，使我也不禁嘴角上扬。程又丽，程又丽这位青春女神真的厉害了。她不仅拥有绝美的容颜，而且性格还超级可爱，简直就是一只憨态可掬的小猫咪。婚后的她毅然决然地选择全身心投入家庭生活，不再涉足演艺圈。她把所有的时间和精力都奉献给了自己的小家庭，用心打造出一个充满爱与和谐的家园。程又丽已经四十三岁，但是你看看她，依然年轻的让人惊叹。她的美貌实在是令人心动不已，那双明亮的大眼睛更是让人羡慕嫉妒恨。她的美丽动人。让人看了就忍不住想要多看几眼。他和孙艺珍有点像哦，都是那种几乎没有绯闻的演员，对待自己的演艺事业非常认真负责。这位姐姐虽然已经四十多岁了，但是我真的好喜欢她，并不是因为她像其他韩国女星那样浓妆艳抹，毫无特色。